Dit is Nieuwsweek, het gezamenlijke nieuwsoverzicht van TV West en TV Rijmond. Sam Botermans uit Leiden heeft in zijn achtertuin 40 uilen, van Bofuil tot Oehu. Sam wordt ook wel de uilenman genoemd. Oh, sorry, sorry. Je moet ook goed op die schouder gaan zitten. Sam de Uileman heeft zijn eigen uilenbos gecreëerd in zijn achtertuin in Leiden. Ja, dit is Jimmy. Die is uh, met heel veel liefde grootgebracht. Hier kan je, als je binnenkomt dan roept hij je. En die kan me echt mee knuffelen. Dat is echt een, als een poes is dit. De hobby begon zo'n twintig jaar geleden met siereenden. Dat is de Cakey Campbell eend en dat is de Indische loop eend, die lange. En die werden vroeger gehouden voor eieren. Maar hier kwamen ratten op af. En Sam kwam op het helder idee om hier een uil voor in te schakelen. En deze uil, als ik veel ratten heb, laat ik deze s'avonds los. En dan ruimt hij mijn ratten op. En nu zijn we wat jaartjes verder. En is de hobby iets uit de hand gelopen. Hoeveel uilen heeft hij nou, denkt u, in de tuin? Uh, acht. Even kijken. Ja, moet ik, dan moet ik rekenen hoor. Even. 10, 11, 28, 30, 20, 38. 49. Dat is mijn liefste uiltje. Dat is een borse uiltje. Kom. Voor Sam is natuurlijk evenwicht heel belangrijk. Vandaar dat hij op elke overleden uil sexy verricht. Prachtig. Dus als een dier doodgaat, dan kijk ik, ik doe sexy op het dier waar hij al gestorven is. En dan, uh, als, die, als het goed is, dan kan ik hem aan de uilen voeren. Je hoeft niets meer weg te gooien. Ik ben die cyclus rondmaken, die vind ik heel leuk. En zelf zorgt hij ook voor de balans in zijn populatie. Zo koopt hij nooit vlees in de winkel. Ik eet wel vlees, ja. Wat eet u dan? Ik ben de eend, peking eend, wij eten kip. Ja, en je zag de konijnen lopen. Als er vos geweest is, vind je gewoon een hele hoop konijnen. He, dan is er slachting. En... Uh, ook zwarte zwanen. En dat is allemaal eetbaar. En af en toe een uil? Echt, uilen worden niet gegeten. Ik ben dit. En ik voel me hier, dit, dit is gewoon, het hoort bij mij. Als het er niet meer is, dan zal ik waarschijnlijk ook niet meer zijn. Dat vermoed ik. In Bodegraven Reelwijk is het gebruik van ruwe of onzedelijke taal op straat verboden. Maar de regels worden vernieuwd en per 1 januari is vloeken in het openbaar wel toegestaan. Oh, zeg. Pa, ah. Ja, dat overkomt toch iedereen wel eens dat hij vloekt? Ja, ik vloek wel eens, ja. Nou, ik probeer het zo min mogelijk te doen. Ja, dat durf ik hier niet te zeggen voor die camera, sorry. Nou, ik vak shit of zo. Ja, ik ben vooral om net te vloeken. Wat voor ik hier, of was je eigen stoot, of uh, dan denk ik... Uh, of zoiets, ja, dat soort dingetjes. Niet alleen de inwoners van Bodegraven Reewijk ontglipt van deze vloek, ook de burgemeester. Uh, meestal is het een uh, Engelse verbastering en dan weet u genoeg, denk ik. Het mag dus niet, zo staat nu nog in de regels. Je kunt er een boete voor krijgen. Maar vanaf 1 januari niet meer. Dan wordt het verbod geschrapt. Toch wel raar, want het heeft er jaren in gestaan. We hebben gezegd, we gaan minder regeltjes opschrijven. We gaan alleen de regels opschrijven die ook te handhaven zijn. En de gemeenteraad heeft bij een finale afweging gezegd, dan gaat dit eruit. Want het werd niet gehandhaafd? Het werd niet gehandhaafd, eigenlijk uh, nooit. Mensen gaan hier heel vriendelijk met elkaar om en dus dat was ook nooit nodig. Er zijn nooit boetes uitgedeeld? Er zijn nooit boetes uitgedeeld. Als we allemaal maar gewoon gaan lopen vloeken, dat lijkt me ook niet echt uh, de bedoeling. Ik wist niet eens dat het er was, eerlijk gezegd. Dus dat, uh... nou, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Het, het mocht nou niet, maar het werd niet ge, gecontroleerd, zeg maar. Dus ja, wat, ja, wat heb je dan aan zo'n regel? Dat we wat voorzichtig zijn met de taal die we gebruiken, dat zou ik wel uh, mooi vinden. Hé, hey, jakkes, wat vies. Ja, zo kan het natuurlijk ook. 
De buitengewone opsporingsambtenaren van de RT mogen zelf bonnen schrijven. Het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf is daarmee de eerste in Nederland. Alles in de strijd tegen agressie en geweld. Dit zijn beveiligingsbeelden van vorige week dinsdag. Controleurs van de RET houden twee zwartrijders tegen en moeten dat bekopen met een flink pak slaag. Ook buitengewoon opsporingsambtenaar Ron maakt dit gedrag wel, regelmatig mee. Hallo. Kort geleden hield ook hij een zwarte rijder aan. Dankjewel, fijne rij. Ja, meneer was daar niet mee eens. Hij wilde alsnog met de metro mee. Dus ik verzocht die meneer om te blijven staan. En vervolgens haalt hij uit naar mijn gezicht. En uh, daardoor uh, liep ik wat klappen op. En word je dan ook bang? Uh, bang is een groot woord, maar er gaat wel van alles door je heen. Dus uh, kijk, uh, ik ben ook uh, een mens van vlees en bloed en ik wil ook heel naar Goedendag, we gaan ook even voor bij Sinsve. Het geweld tegen RIT-personeel is sinds 2009 met 50% afgenomen. Maar de incidenten die er nog zijn, zijn niet minder gewelddadig geworden. Vroeger kreeg je een, uh, een duw en nu uh, krijg je een harde klap. Hallo. Om het personeel te beschermen en ziekteverzuim te voorkomen, heeft de RIT dus de bevoegdheden van de controleurs uitgebreid. Onze BOA's die hebben bevoegdheden die horen bij de wet personenvervoer. Zwart rijden, uh, identificatie, dat zijn dingen die bij het openbaar vervoer horen. Maar de dingen die als geweld en belediging, dat zijn de, de nare dingen voor onze mensen. Daar hadden we dan eigenlijk geen bevoegdheid. Dan moest je de politie erbij halen en konden wij ook gewoon aangifte doen. Nu is het grote verschil dat onze mannen en vrouwen zelf die bevoegdheid hebben en een proces verbaal uitschrijven. De controleurs krijgen een opleiding van drie dagen en staan daarna onder scherpe controle van het Openbaar Ministerie en de politie. Iedere keer als er ook een incident is, wordt er ook altijd gekeken, heeft onze BOA het zorgvuldig gedaan, is hij niet te slordig geweest. Nee, dat, zit, dat wordt heel streng gecontroleerd. U bent aan het klussen voor uw buurvrouw en stuit daarbij op een paar oefenraketten. Het overkwam Hans Lipsius uit Alfa aan de Rijn. Hier zat ze in, netjes verpakt. Nou, ik vond hier twee, uh, zeg maar twee uh, landsraketten en uh, zo'n uh, buis die erbij hoorde. De grote vraag is natuurlijk, hoe komen die raketten daar? Hans Lipsius heeft wel een idee. De buurvrouw van wie de schuur is, had een zoon. Die is zo'n twee maanden geleden omgekomen tijdens een tragisch ongeluk op de N207. Ja, wij denken dat hij uh, op een gegeven moment... Uh... Uh, zeg maar, dat spul hier uh, zeg maar, van vrienden, gewoon dat die gevraagd hebben van joh, mag we dat even bij jou neerleggen? En dat het zo gebeurd is en dat het hier gekomen is en doordat hij overleden is, is dat blijven liggen. Na de vondst van de munitie zijn een aantal woningen ontruimd. Ja, tot hier was het afgezet. Tot het eind, met lint. Hoe lang uh, moest je huis uit? Uh, ik denk een klein uurtje. Ja. Gabriel Doorlemeijers is explosieve deskundige. Na het bekijken van de granaten vindt hij het logisch dat de EOD de raketten nog niet heeft opgehaald. Nou, voor mij is duidelijk. Die uh, granaten die zijn gemeld aan de EOD. De EOD die heeft die genoteerd. Die hebben uh, via foto's die de politie heeft opgestuurd gezien dat het uh, om twee oefenraketten uh, ging. Maar ze zijn dagelijks onderweg en die hebben gezegd laat maar liggen daar. We komen ze binnen... Drie tot vijf dagen ophalen. Dat is het hele verhaal. En dus blijven de raketten nog even opgeborgen in een boodschappentas. Zo. De gemeente Vlaardingen zet geld voor reïntegratie in om mensen in de bijstand aan een rijbewijs te helpen. De gemeenteraad zegt niet te zijn geïnformeerd en eist opheldering. Het theorie-examen, alle benodigde praktijklessen, het afrijden en de eventuele herexamens. Het wordt voor een aantal bijstandscliënten in Vlaardingen allemaal betaald. Het, het is echt wel, toen ik het in de eerste instantie las, was ik eigenlijk ook wel een beetje zo van flabbergasted van jongens. Dit is bijna niet te verkopen aan de mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen. Op straat zijn de meningen verdeeld. Nou, belachelijk toch? Of niet? Omdat iedereen uh, tot nu toe altijd ook zelf voor zijn rijbewijs heeft moeten sparen of je dat nou wel of niet makkelijk kon bekostigen. Kijk, het, is, uh, het zijn de mensen met de minste inkomen en uh, ja, ook hebben ze recht natuurlijk om, uh, ja, om dat papiertje een keer te halen natuurlijk. Verschillende raadsfracties willen opheldering van de wethouder. 
Die vindt het volledig vergoeden van het rijbewijs voor mensen in de bijstand goed te verdedigen. Wij hebben die mensen geselecteerd. Die gaan hun theorie halen, die gaan hun praktijk uh, halen. En die maken dan een hele goede kans op een baan. Dat betekent voor de gemeente Vlaardingen minder uh, kosten omdat ze uitstromen uit de bijstand. En nogmaals, wij hebben die middelen van het Rijk om die juist in te zetten om die mensen aan de baan te helpen. Ik heb inmiddels ook al begrepen van de wethouder dat er bijvoorbeeld ook tegen mensen gezegd wordt... Joh, uh, je hebt zulke slechte tanden, ga eens naar de tandarts... Of fietsen als ze die nodig hebben. Uh, Voorkheftruckchauffeur die ze uh, papieren mag gaan halen. Ja, en dit is daar een onderdeel van. En deze mensen, nogmaals, dat is maatwerk. Die mensen halen we eruit. Die mensen maken kans om een rijbewijs, met een rijbewijs door te stromen naar een vaste baan. Dat is de meerwaarde voor Vlaardingen. Wij moeten minder uitkeringen uitkeren. Maar ik denk zelf dat er geen raadslid is die uh, dit had verwacht. Dus wij zijn daarin wel verrast. Goed nieuws voor de schaatsliefhebbers, want er komt een strenge winter aan. Tenminste, dat zegt de ijsmeester van Voorschoten. En hij is behoorlijk zeker van zijn zaak. Sterker nog, hij heeft de ijsbaan alvast onder water gezet. Zo, zo we zetten de kraan open om de, met 8 miljoen liter wa water de ijsbaan weer in Voorschoten onder water te zetten. Want wij verwachten weer een hele strenge winter. Hij weet het zeker, onze ijsmeester. De vorst, die komt eraan. Omdat er dus, uh, de, de zonnevlekken heel erg zijn afgenomen. En, en daardoor krijg je dus minder warmte naar de aarde toe. En daardoor krijg je hier een strengere ijsperiode. Is dat bewezen of is dat uh, adriënwetenschap? Dat is uh, algemene wetenschap en het is proefondervindelijk redelijk bewezen. In de 17e eeuw had je van, allemaal van die mooie strenge winters van 2-3 maanden. En... Toen waren er ook heel weinig zonnevlekken en nu gaat het weer de kant op van de, een nieuwe ijstijd. En dan maar eens naar onze eigen Weerman Huub Musee om te vragen of dat nou onzin is met die zonnevlekken. Nou niet helemaal hoor, er zijn meer onderzoekers geweest die het verband hebben willen onderzoeken tussen het aantal zonnevlekken en strenge winters. Maar wat is nou gebleken? Dat het gedurende een aantal jaren wel opging en gedurende een ander aantal jaren niet opging. Dus wat dat betreft is het toch niet met zekerheid te zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het heel een strenge winter weer gaat worden. En dat we weer zeker op de schaats komen te staan. Maar als je ijs wil krijgen, dan moet je er wel de stop erin steken. Gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeenten Goeré Overvlakke en Molenwaard. Met als absolute winnaar in beide plaatsen de SGP. Om één minuut voor negen brengen de laatste kiezers hun stem uit op het stembureau in dorpshuis De Speel in Bleskensgraaf. Dat is wel heel erg last minute stemmen. Ja, klopt ja. Even snel. Uh, ja. Nog Waarom zo na. laat? Waarom zo laat? Ja, ik weet niet of ze dat laat werken. Ik denk uh, nog even snel. Maar dan zit het grote stemmen er toch echt op. Zo. We kunnen gaan tellen. In bijna alle stembureaus is hetzelfde beeld te zien. Waar de kiezers in dit gebied normaal trouw komen stemmen, is nu een groot deel thuis gebleven. Ja, dat zijn minder stemmen om te tellen dan gedacht, hè? Ja, dat is zeker. Dat is heel uh, aanzienlijk veel werk. Maar uh, ik had veel liever meer werk gehad eraan, want je hoopt toch dat er veel meer mensen komen om te stemmen. Maar het is helaas is het iets minder dan andere jaren. Terwijl er druk geteld wordt, wachten de politici een zaal verder gespannen op de uitslag. En ook hier is er teleurstelling over het opkomstpercentage, dat met moeite uitkomt op 60 procent. Dit is niet het beeld wat we de afgelopen jaren hebben, uh, hebben gezien. En uh, nou, nu dit beeld één keer is ontstaan, dan zullen we daar toch ook uh, mee uh, over na moeten gaan denken. En moeten kijken wat is de betekenis hiervan in de relatie tussen uh, bestuur en, uh, en burger. Al snel wordt duidelijk wie vanavond de grote verliezer is. De VVD verliest ten opzichte van vorige gemeenteraadsverkiezingen zo'n 700 stemmers. En wordt de kleinste partij in de molen waard. De boodschap komt dus niet over omdat uh, landelijk uh, een paar dingen spelen. Ja, en, uh, ja dan, dan kan je doen volgens mij wat je wil en dat, dat red je gewoon niet. Ja, dat, dat is uh, erg frustrerend, ja. Maar de grootste spanning zit vanavond bij de christelijke partijen. Het draait uit op een nek aan nek race tussen de SGP en het CDA. Rond 1 uur s'nachts komen de laatste uitslagen binnen en blijkt de SGP met een kwart van de stemmen de grootste. Ja, een, een gevoel van een stukje onwerkelijkheid. Van, we hebben ons wekenlang ingespannen en dan wordt het met dit resultaat beloond. Dus daar ben je ontzettend ja, eerst spanningsvol en, en nu zie je, eh, we hebben 
Het gered. Een forse omzetdaling tot wel 60% voor de winkeliers aan de Oude Dijk in Rotterdam-Kralingen. Door werkzaamheden lag de straat bijna een jaar open. De Oude Dijk in Rotterdam is klaar. Maar voor het merendeel van de ondernemers is het geen reden voor een feestje. We hebben maanden gehad dat het gewoon de helft van de omzet scheelde. Een aantal ondernemers hebben de deuren gesloten. Als je hier tegenover zou kijken, dan zie je dat er vier op een rij weggegaan zijn. Echt aantoonbaar door de werkzaamheden? Wat je gewoon merkt bij ondernemers is dat ze over het algemeen een hekel hebben aan uh, wat dat betreft hun, hun trots prijs te geven. Dus in hoeverre dat meegewerkt heeft, kan ik niet voor 100% zeggen, maar het zal zeker van invloed zijn geweest. Deze juwelier is een van de ondernemers die eigen salaris heeft ingeleverd om overeind te kunnen blijven tijdens de werkzaamheden. Uh, omdat ik aan zag komen dat, uh, dat dat een bedrijf er erg onder zou lijden, uh, moest ik op een gegeven moment een keuze maken of ik wel of niet personeel zou ontslaan. Ik kreeg een aanbieding van een bedrijf en daar heb ik gewoon uh, vijf maanden voor gewerkt. En, daar, en dat, dat bedrag is, is uh, voor de 100% opgegaan aan uh, de, de schade zoals die, er, zoals die er ligt. Wij als ondernemers hebben onze eigen salaris, spaarcenten moeten investeren om uh, de winkel draaiende te houden. Ik, ik heb iemand die al 24 jaar bij me werkt en 13 jaar. Ja, dan neem je zelf genoeg met minder salaris om hun toch draaiende te houden. En zodoende hebben we in ieder geval de eerste acht maanden, dat was het belangrijkste, overleefd. Moeiteloos wordt omzetverlies opgesomd. Van 20% bij de kantoorboekhandel tot 60% bij Westerkaartje. Ik hoop eerlijk gezegd dat we binnen een half jaar uh, weer een klein beetje terug zijn naar het oude niveau. Maar ik hoop toch wel dat we in ieder geval van die 60% uh, naar toch 20% weer terug kunnen gaan. Uh. Na de officiële openstelling van vandaag wordt alles beter. Of niet? Wij zijn nog niet uitgesproken met de gemeente. Ook omdat we merken dat er bij verschillende gebieden, onder andere bij de Meent, wel uitkeringen hebben plaatsgevonden. En ik vind het een hele vreemde zaak waarom dat bij ons niet gebeurt. Iedereen, en we kunnen dat absoluut ook aantonen met z'n allen, hebben wel degelijk hiervan last gehad. En ik vind de gemeente wat dat betreft ook zijn kop in het zand steken om ons in dat opzicht niet tegemoet te komen. En ze zullen hier nog zeker over horen, absoluut. En tot zover Nieuwsweek, het gezamenlijke nieuwsoverzicht van TV West en TV Rijnmond. Volgende week is er weer een nieuwe Nieuwsweek.